So hello guys, it's me again, Princess Sir Joy, and welcome to my sixth vlog. Hello everything! <laughs> Here's another food vlog with me, Francester Joy. And today guys, we're gonna make some potato cheese cubes. So if you really want this video, don't forget to give a thumbs up and keep on watching. Kuha lang kayo guys ng isang patatas. So meron ako ditong one medium size ng potato. Ito ang magiging main ingredients ng ating potato cheese cubes. So babalatan lang natin siya. And maganda na rin kayo dahil papakuloan natin to maya maya lang ng konti. And of course guys, kung bago ka sa channel ko, do not forget to hit the subscribe button and click the notification bell para masundan mo ang aming bawat upload. Konting health benefits lang tayo sa potato guys. Alam nyo ba na ang patatas is very high in fiber? It can lower blood pressure, reduce inflammation, and of course, promote weight gain. So, alam nyo na guys, hinay-hinay lang sa pagkain ng patatas. <laughs> and as you can see guys, sa pagkakataon na to, hihiwain ko ang ating patatas into small pieces para mas madali natin siyang mapakuluan. After this guys, kumuha na kayo ng pot and lagyan nyo na siya ng tubig dahil papakuluan na natin ang ating patatas. Make sure lang na meron kayong tamang level ng tubig dahil dapat nakalubog ang ating mga potatoes para even ang pagkakaluto sa kanya and mas lumambot na siya. mag lang tayo ng konting salt para sa lasa ng ating potatoes and iwanan lang natin to for 10 to 15 minutes. Kung malambot na yung patatas nyo guys, pwede nyo na siyang ilagay sa isang bowl. For now, gagamit lang ako ng kutsara tinidor since maunti lang naman yung potatoes na ginamit natin. Pero kung meron kayong food processor or blender, pwede nyo gamitin yun para mas dumali ang buhay nyo. <laughs> Please make sure guys na mamash na siya na maayos kasi ayaw naman natin na merong buo-buo dun sa mashed potatoes natin kapag minold na natin siya. So, ayun! As you can see, ready na to para maglagay ako ng konting toppings. So guys, meron ako ditong bell pepper. So mag-slice lang ako ng konting bell pepper para sa additional flavor ng ating mashed potato cubes. Pwede din kayo mag-add ng onion powder or garlic powder. Depende kung anong suswak dun sa panlasa nyo. Please make sure lang guys na kapag nag-add kayo ng kahit anong topping is mas maliliit yung slices na gagawin nyo. Like this bell pepper, nislice ko siya sa mas maliliit para naman sumakto siya dun sa potato cheese cubes natin. And then add nyo na siya sa mixture. And syempre guys, huwag nyong kalimutang magdagdag ng salt and pepper sa mixture para mas maging malasa pa to. Set aside nyo lang yung mixture natin guys at maya maya pag lumamig na to, pwede na natin siyang i-mold into cubes. And of course, for our cream cheese garlic dip guys, maggayat lang kayo ng 3 cloves of garlic. Smash nyo to gamit ang knife para mas mabilis natin siyang makot into small bits. Kung meron naman kayong mga ready-made chili garlic sauce, you can definitely use it. After nyong machop yung garlic natin guys, maghanda na rin kayo ng 3 tablespoon ng mayonnaise. And of course, bilang wala tayong lemon or kahit anong sour cream, magdadagdag din tayo ng at least 1 tablespoon ng cream cheese. So again, fresh garlic to guys. Kung meron kayong powder, pwede nyo rin yung gamitin. And haluin nyo lang siya. And after this, meron na tayong cream cheese garlic dip. I-ready nyo na rin ang gagamitin yung cheese. So hihiwain natin to into cubes. 
make sure na sasakto siya dun sa mashed potato natin. So, tansyahin nyo lang guys, hindi natin kailangan ng malaking cubes ng cheese since ipapalaman natin siya sa ating mashed potato. So, meron ako ditong scooper. So, gumamit ako ng ice cream scooper para naman pantay yung pagkuha ko ng mashed potato. So, again guys, ilalagay nyo lang siya sa palm nyo. Fresh nyo yung potato and ipalaman nyo yung cheese. And then, ihulman nyo siya into cubes para mas madaling iluto. So, if flip flip nyo lang siya mamaya habang pinafry nyo siya. If ever man guys, na hindi nyo ito mamold into cubes or perfect cubes, that's okay. Kasi, huwag kayong matakot maya maya lang ng konti. Kapag nilagyan natin siya ng breadings, mamamold pa natin siya ng maayos. So, kailangan lang nating isild yung cheese dito sa ating mashed potato mixture para hindi siya magmelt agad pag nilagay na natin siya sa frying pan. So guys, after this, nakagawa ko ng 7 cubes and pwede nyo nang i-prepare ang breadings nyo. And for the breadings guys, maghanda lang kayo ng 1 whole egg and then ng ating breadcrumbs. So, ilalagay na natin yung breadings natin sa ating mismong potato cheese cubes. So, katulad lang ng mga ginagawa ko sa mga nakaraang video, dinodouble dip ko siya. So, egg wash and then breadcrumbs and then ilalagay ko ulit siya sa egg wash. Tapos breadcrumbs ulit para mas makapal ang ating breadings. Pagkatapos nito, pwede na kayo maghanda ng ating frying pan at magpainit na rin kayo ng oil. Please make sure na enough na yung init ng ating oil bago nyo ilagay ang ating potato cheese cubes. And para sa mga kids na nanonood, please make sure na magpatulong kayo sa mas nakakatanda sa inyo para makaiwas tayo sa disgrasya. Kung nakikita nyo na na medyo golden brown na ang ating mga cubes, pwede nyo na siyang palamigin and i-enjoy nyo na to together with your family. Thank you so much again guys for watching my vlog and kung bago ka sa channel ko, do not forget to give a thumbs up, share this video, hit subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aming mga bagong vlog. See you sa mga susunod pang vlog!